Toda receita de cookie com chocolate começa com manteiga e açúcar. Dois dos meus ingredientes favoritos. Essa aqui começa com 200 gramas de manteiga, temperatura ambiente, dois tabletes. Uma xícara e meia de açúcar, açúcar cristal e um quarto de xícara de açúcar mascavo, para dar mais sabor. Adiciono um ovo. Tem que estar em temperatura ambiente. É só colocar. Uma colher e meia de chá de baunilha, outro dos meus ingredientes favoritos. E isso é incomum, leva duas colheres de sopa de água morna. É isso que vai fazer eles ficarem leves. Ela vai ajudar a misturar a manteiga e o ovo. Agora os ingredientes secos. Duas xícaras de farinha. Não precisa peneirar, só incorpore. Foi uma e agora outra. Esses cookies vieram originalmente de Sarah Kiefer, que é uma blogueira. O próximo é uma colher de bicarbonato de sódio. E uma colher de sopa de sal cacher. Parece que vai salgar tudo, mas é muito importante para receitas doces. Misturo tudo agora. E esses são os ingredientes secos. Ok? Agora eu vou diminuir. Está mais lento. E mistura os ingredientes secos nos molhados. Devagar. Só mistura. Deixa eles incorporando. Já está com cheiro de cookies com chocolates, mesmo sem o chocolate. Isso sempre me lembra minha frase favorita. Você pode ficar mal antes de comer um cookie, pode ficar mal depois de comer um cookie, mas nunca fica mal enquanto come um cookie. Tem uma coisa muito mágica em cookies de gotas de chocolate. Eles são super simples. São fáceis de fazer. E são tão bons de comer. E dá para fazer o suficiente para dividir com todo mundo. É muito melhor. Já coloquei os ingredientes secos. O próximo é o chocolate. E eu vou usar 200 gramas de chocolate meio amargo, que eu mesma piquei. Eu gosto de uns pedaços grandes e também regulares. Misturo bem devagar e também coloco todo o farelo dele. É aquele chocolate fino que sobra. Uau! Mas quanto chocolate! É isso aí, que delícia. Mexo com a espátula. Hum, ela não tá linda. Sem comer a massa. Tem que esperar ficar assada. Embora a massa não esteja ruim. Hum, eu vou mexer com a espátula. Tome cuidado para que o fundo esteja bem misturado. Maravilha, essa é a massa. E isso é a confeitaria quando ficam interessantes. O primeiro passo é separar e congelar a massa. Para isso, eu uso uma colher de 6 centímetros e separo 12 bolas. E levo ao freezer exatamente por 15 minutos. O freezer está sendo útil hoje. Agora é hora de assar. Coloquei quatro bolas de massa em cada uma das três assadeiras forradas com papel manteiga. Deixo um bom espaço porque elas vão esparramar. Então eu vou assar elas a 180 graus por 10 minutos até que elas estejam levemente inchadas no meio. Essa é a parte fora da regra. Tudo que você aprendeu na confeitaria sobre tomar cuidado para não sovar o bolo, pode ir esquecendo. Tiro todos os tabuleiros de cookies. E vou bater na boca do fogão. E eles liberam ar e vão ficar bem crocantes. É tipo um truque de mestre para um cookie muito bom. <risos> Não é uma batidinha. Bate bem. Perfeito. E ainda não acabou. O truque é assim. Você tira do forno e bate a cada 3 minutos de 18 a 20 minutos. Até as bordas dos cookies ficarem bem douradinhas. Tire eles a cada vez que tirar para ter certeza que eles cozinharam por igual. Pelo cheiro parecem prontos. Olhem só! Oh, incrível! Como estão lindos! É quase uma academia fazer essa receita, mas significa que você pode comer um monte dos cookies. Não é assim que funciona? Eles não estão lindos? A Sara não fez isso na receita dela, mas eu amo sal no cookie com chocolate. Então eu vou pôr um pouco de flor de sal em cima dos cookies enquanto eles estão quentes. 
Acho que isso vai dar uma equilibrada na doçura e evidenciar a baunilha. Viu o que eu quis dizer com cookies enormes? Deixo eles esfriarem até que eles estejam bons e crocantes. Deixo eles na assadeira. Esses são meus cookies de gotas de chocolate ondulados. Tenho que mostrar o interior para vocês. Tá incrível, viu? Tá bem crocante, com pedaços de chocolate por dentro. Tão bom. Eu vou ter que comer esse. <risos> hum. Que delícia. <risos> Está bem crocante, bem docinho. E o chocolate tá incrível. E o sal da... Hum, sei nesse...